kwa nini la bubujika kwa nini chozi chozi langu la nidondoka la tiririka la bubujika do 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 tiriri bwai bwai chozi chozi langu kwa nini chozi kwa nini kwa nini la nidondoka kwa nini la bubujika kwa nini la tiririka chozi chozi langu nataka ufufusho wa Kiswahili lingo franka ya Afrika Mashariki na ya Kati chozi la nitiririka tiriri bwai bwai chozi limenipa jeraha na unyonge nashukuru sana kwa kunikaribisha mimi ni Edward Mbui alimaarufu malenga mdogo hapa tu Eh, naeleza kwamba nahodha ambaye ni Fibian Mufama hajaingia lakini kwenye kwa dakika kama kumi zinazokuja atakuwa hewani so kwa wakati huu ningependa tuendelee kujitambulisha kama nilivyosema hapo awali jina langu ni Edward Mbui alimaarufu malenga mdogo ningependa tuende kujitambulisha kwa mfano hebu mfano ni kivu ingia kwenye ufungua mike yako tuzungumze eh uambaje Edward na wengineo walio hapa muambaje sijui kama mna, mnanisikia sijui kama mnanisikia Naam, tukusikia sana. Oh. Uh, ah mimi niko salama salimini. Uh, nimefurahi sana kuwa pamoja nanyi. Uh, ili niweze ku kubukua maneno ya Kiswahili na maarifa mbalimbali. Na wangati, wakati huu ambapo dunia mzima dunia nzima dunia ni nzima kuna huu mchechemko wa Afrika na ambapo watu wame uh, wa Afrika wameanza kutambua uh, nguvu nguvu ambazo wanazo wa, wa na wameanza kuitisha uh, cheo chao cheo chao uh, kinachofaa katika dunia mzima uh, nimefurahi sana kuwa hapa kwa sababu tunazungumza kwa Kiswahili na Kiswahili ndiyo lugha ambayo uh, itakuwa lugha ya uh, Afrika mzima. Asanteni sana. Kwa sasa nasoma uh, kitabu kinachoitwa uh, bribery bribery syndrome kiko hapa. Ni cha mmoja wetu anaitwa uh, Joe Hamisi, mwandishi bora zaidi. Alikuwa mkufunzi wangu uh, katika Right Your Passion uh, ambayo ni darasa ya uandishi inayo ambayo ina, ina, uh, ina uh, writers guild Kenya wanaongoza na nimefurahi sana kuwa katika uh, um, mkutano huu asanti karibu sana bwana Fano Nikifu je Ahmed Rajab yupo Ahmed Naam nipo naam. Haya karibu wewe ujitambulishe kidogo. Mimi ni Polanda ni mwandishi mzalia wa Zanzibar na niko hapa miaka mingi sana. Naam. Naam. Oh, karibu zaidi karibu zaidi kwenye Writers Guild ya Kiswahili. Asante sana mimi sana 
na hasa kuona jinsi ya Kiswahili kinavyotukuzwa hapo Kenya na jitahada zenu Ah, tunashukuru zaidi na asante kwa kutukua na sisi. Asante. Je, yeah. una kwa mfano ushairi ungependa kusema? La, nimekuja kwa kuchelewa kwa sababu ni muda mchache tu nilifiwa na mshairi yeah. mahiri eh, Abdul Latif Abdalla kwamba hii yeah. kitu wako na yeye anajaribu kujiunga nasi lakini nafikiri anatatizwa kidogo na mambo haya mitandao lakini nafikiri atakuwa nasi kwa muda kutoka Ujerumani. Mimi sina oh. kitu ninachosikiliza tu leo kwanza. Haya tunashukuru zaidi na mjua bwana Abilati Abdalla. Ni mshairi huyo ni huyo ni mshairi. Nashukuru zaidi. Na, Hello bwana bwana Griffin bwana Griffin si jambo. Si jambo. Naam. Habari za kwako? Habari za kwako? Niko salama, labda. Mimi niko salama, salama sana. Uh, una una yapi ya kusema? Mm. Una yapi? Ah, uh, mimi nashukuru sana kwa hapa Kiswahili uh, kama unavyojua imekuwa shida kwangu lakini nimengangana kujiunga na huu mkutano ndio ni niweze kujifunza. Na na oh na 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 <laughs> nimejifunza haraka sana kusikia unavyozungumza inanipea motisha kukumbuka eh naitwa aje mm. eh, vocabulary inaitwa dini kwa Kiswahili <laughs> eh misamiati 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 eh misamiati naam ah yeah sasa nafurahi sana kuwa hapo na nitajiunga nanyi mpaka mwisho niliweza ku kuambia um, eh, wageni wangu wengine ama marafiki zangu wengine wameweza kujiunga nasi yeah. na ni mama mmoja na mtoto wake na pia wangependa kujifunza sana wako hapa nasi asante tunawakaribisha zaidi haya naona Fidia ni mdrama ashaingia kwenye kipindi Fidia yupo Fidia Fidia Fibian Fibian yupo? Kama Fibian yupo karibu, hebu mei kinyanjui, tuanie hebu tujitambulishe kidogo kwenye karibu kwenye kundi mwanzo na namba 5 jitambulishe kidogo. Meri 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 upo. Meri kinyanjui unaweza bonyeza kidude che nyekundu kwenye screen. Unmute. Ni kama Meri kinyanjui hayupo karibu. Fibia ni msama. Admin unaweza mpea Unaweza msaidia, unaweza msaidia kutoa. Unaweza msaidia kutoa mute. Okay. Sawa acha nimsaidie acha nione na ni unmute. Haya. Naam, akiendelea kumwanimutia naomba sana Rita Sigiri Kenya msimamizi, msimamizi wake azungumze wakati huu. Alafu kutoka hapo Fibia ni mdhama ata, ataendesha hiki kipindi. Na leo kwa kukumbusha tena tunasema kuhusu ama tunazungumzia kuhusu historia ya Kiswahili. So hiyo ndio Hai mejaribu ku unmute lakini hakuna ni kama hakuna hiyo option. Ah, basi Kiswahili wengi tuna tuna changamoto nalo lakini leo kwenye tamasha letu hili la eklesia 
natumai tutajua misamiati za kawaida kama ambayo tunachanganya tuna na, na Kiingereza mimi leo ni June June Mwana um, communications assistant wa Rita Sigil ndio nitakuwa nanyi leo kwenye eklesia na naona na, na Fibian tayari yuko tayari sasa ataanza na na video aliyorekodi kwanza kisha maswali yatafuta baadaye karibuni nyote kwa kujiunga nasi naona Griffin hivi nasikia Kiswahili chako hata kimeshinda changu na mimi niko Mombasa <laughs> naona Mary Mary kama wasikia waweza unmute kabla tujaanza waweza jitambulisha tuambie wafanya nini saa hizi ni mwana ndugu Fanon tayari ashajitambulisha karibu Fanon aya basi Ah basi um Griffin wageni wako wake basi pia waongee tukingojea Fibia na anze mkutano. Tokea wageni wetu watusalimie tuwajue watambie wanatumai kujifunza nini pia wao watufundishe. <coughs> Samahani niliondoka kidogo. Mary Kinyanjui ameweza kupatikana? Bado hajapatikana. sasa huyu Mary Kinyanjui ndo angepatikana um, uh, an... ni kama ana tatizo kidogo mm, kwa sababu unaona kamera yake inafanya ni microphone tu Stanley Adika Stanley Adika naona um, kidogo yapotea wapi angejitambulisha kisha tuendelee Fibian, uko tayari? Huyu Mary Kinyanjui tumuite Rafael. Rafael tafadhali unmute ndio tuweze kukusikia ujitambulishe utuambie jina na unatoka wapi tukisubiri mm, jina sijashika vizuri tukisubiri basi ajo, unmute ndio na Elishama amejiunga ame nasi Elishama waweza jitambulisha Elisha ma Elisha ma Elisha mokoapi. Nipo nipo. Namba ujita ujita kwa jina ama vipi? Nipo ni mengi. Wewe zaidi tambulisha utombi jina lako utombi wafanya nini leo kijunga katika tamasha hili la kiswahili tapo jiunga na fibia na tuelezee historia ya kiswahili unatarajia mm. ku, 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 kujifunza nini lengo lako kwa lugha la Kiswahili unaandika nini kwa lugha gani yote yani kama brief bio okay 
na na, na wasalimu kwamba hamjamboni na kwa jina ni Elishama Ukungu mimi ni mwanafunzi ambaye anatarajia kumaliza uh, chuo kikuu ni chuo kikuu ama a uh, university a uh, chuo Masaimara. kikuu ehe uh-huh. masaimara na ni nafanya blogging uh, katika wordpress kwa lugha ya kiingereza na nimekuwa niki nimekuwa nikihudhuria hizi shughuli zingine za writers guild sana sana hizi za mtandao ni na leo ni moja moja wapo ya hizi ecclesia ambazo nimekuja ku kuhudhuria uh, kitu ambacho natarajia kujua ni kwamba sina umahiri sana katika lugha katika lugha ya Kiswahili sana sana wa kuongea na kwa uandishi sasa ningependa tu kupata himizo kutoka kwa waandishi wenzangu uh, ili uh, siku moja ama uh, siku moja ama uh, nikibarikiwa nitajaribu tena nitajaribu kuandika uh, hadithi katika lugha ya Kiswahili. Shukran. Oh. Ah, yeah, nzuri. Uta, utaweza utaandika. Tuangojea waandishi wengi je, sasa hivi Kiswahili kinapatiwa upo mbele katika nchi za nje. Itabidi sisi wa Kenya tukibidi no. kabisa kuandika lugha ya Kiswahili kwa lugha ya Kiswahili. Kabisa. Ah, shukran. Joy Ruguru na ulijiunga nasi weza jitambulisha utaambia uandika nini uh, umejiunga nasi leo unatarajia kujifunika nini kutoka kadi kama kama tafili la Kiswahili na kama una neno moja ama mbili advice hii ya waandishi pia za tuambia Sawa asante sana kwa kunikaribisha naitwa Joy Ruguru mimi ni mwandishi kutoka hapa Kenya Uh, mimi huandika haswa kuhusu mziki wa Kenya na ninaipenda sana lugha ya Kiswahili na nakubaliana nawe ni wakati tuichukue kama lugha yetu na eh, nafurahi kuna mkutano kama huu uh, wa kutusaidia kuboresha Kiswahili mm. Ah, um, natarajia kusoma mengi na kusoma maneno mapya, kusoma historia na kushirikiana nanyi. Asante. Karibu. Na una Fibian basi yuko ta- ka- tayari. Fibian karibu, tuweza endelea. Asante, asante, asante. Habari zenu za leo? Naona mkuzuri sana. Na hivi naongea na nani? Si ni June. Ni June leo, leo ni June. Patricia itakuja baadaye. Ah, asante. Ah, uh, poleni sana kwa mitandao. Hii mitandao inasumbua sana nyakati hizi. Naomba ifikatike kabla ya kikao. Ah, uh, tulikuwa tumepanga leo tutazungumzia kuhusu historia ya Kiswahili, lakini kabla ya hapo kama ni mtaniruhusu niweze kuimba shairi sijui kama mnapenda mashairi Tuazipenda sana. Tukimaliza kuimba pia Edward Mogisi pia za tuanzishia pia. Ehe, kuna mwanafunzi alikuwa ameniomba anaitwa Edward. Si ya muona hapa leo, anaitwa Edward, nimemsahau jina lingine. Edward Mogusu. Ni polepo. Ni Oh, Edward Mogusu. Mgusi ipo. sana. Sijui kama ulikuwa umelingani la kwako au vipi. Ni tarika hii tu shairi. Niko na shairi hapa mbano ningependa sana. Kulika hivi na nimelipa mada mkondo. Mhm. Nimelipa mada mkondo na ni shairi huu. So naomba tusikilize. 
Hebu leo nafsi yangu izungumze. Niambe niwe kama wambao kuyasifu majibu kwa ngonjera ndefu tena kuzikariri kama watoto wachekechea kuna maana gani kupika foleni kando kando za njia ili kulia shangwe ya kitongia mikono ndio ubaya wetu wewe hujui majibu yalikuishangia jikoni kitambo asali iliyokuwa ikaliwa nao sasa yameketi majibu sasa yanalamba midomo yao kwa kula utamu wetu majibu yameshakuwa wevi vitisho yamekwisha yamekwisha ila najua dawa yao yakilishwa yatajikilia bila ukemi jina la dawa kubadilisha mkondo nashukuru zaidi sivyo kwa hiyo nafasi karibu asante na karibu sana uh, sasa nitali gani shairi kwa sababu tunazungumzia Kiswahili kwamba Kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele. Na nitakwenda namna hii. Mwanafunzi najituma kwa yangu ya maanani. Ninajaribu kusoma nifunzike kwa makini. Nizibaini nuduma kutangaze duniani. Kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele tokea wasemi zama likuimba kikusifu sifa bila kusimanga simango kikukashifu kidata wakasimama simamo za kisanifu kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele walitupa japokuwa mkono wa buriani wale wacha tukengewa ndimi za uswahili ni tushike kesa wasawa kulinda utapelini kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele shukurani mefikiwa msami na tangazia abada nisitowe kwa ni wate kupigania laichi ningalijua kinywa ni kujitikia kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele wacha some walo soma hadi waseme na soma soma hata waso soma wasome kwangu kusoma hadi mwisho wacha soma yale niliyo yosoma kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele Some waseme na soma ya kwamba hawajasoma some wani seme soma washindwe ya kunisoma somo masomo kuchoma masomo ya seme soma kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele na walimu ni no wani werevu wa elimu ni siwe na uwa lakini mfano wa wazamani wazoma wawe makini wafate wangu uneni kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele pia wazazi nyumbani shabashi kwa yashikio kuniwekea kanywani lugha yenye mnatio matamshi murungwani Sameshe wale walia Kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele Elimu ni elimishe Elimu ni elimike Usomi ni kamilike Somo ni niaminike Kiswahili kinilishe Maasi ni washituke Kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele Nani kikome ya hapa sijamaliza tamko kukusomea na hapa kuchimba huko uliko nafahamu nilipa fidia nini sozongo kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele Asanteni ni shairi la kwangu hilo la zamani kiswahili lugha yangu sifa na kupa milele 
Uh, na kama vile leo tunazungumza kuhusu Kiswahili ni seme tu watu utambulika kwa lugha zao itikadi tamaduni maisha na hata tabia zao ni seme lugha ni chombo na ni rasimali ni chombo cha mtu kujieleza kutoka kwake kwa kiumbe kingine na kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu Kiswahili ni lugha ni seme kwangu mimi ni dhahabu ni dhahabu ya Afrika. Nadharia nyingi tu zimesimulia uh, chimbuko la Kiswahili ambazo ni tofauti. Kwa mfano, kuna nadharia ya kwamba Kiswahili kilitokana na mbantu kuoana na Mwarabu kuzaa kizazi cha Kiswahili. Ambapo kwa mimi dhana hiyo sio kweli. Kwa sababu najiuliza hivi ikiwa mkikuyu ataolewa na mwingereza au mzungu watazaa kizazi kingine watazaa lugha nyingine eh watazaa lugha nyingine ambayo sio kikuyu wala kizungu kwa hiyo dhana ya kwamba mbantu na mwarabu walizaa Kiswahili sioni kama ni kweli kwa mujibu wa bwana Shihabdin Shiragdin Shiragdin na Mnyampala kwenye kitabu cha historia ya Kiswahili Anasema kwamba Kiswahili ambapo zamani waliitwa wangozi. Tutakuja kueleza kwa nini jina kingozi ilibadilika kuwa Kiswahili hapo baadaye. Hawa watu Mnyampala na Shihabdin wanasema kwamba mngozi ambaye ni Mswahili alikuwepo hata kabla ya ujilio wa Mwarabu wala wa Mshirazi. Nikirejelea Mshirazi ni Persian japokuwa walichangia kwenye lugha ndio kwa sababu kuna maneno mengi ya Kiarabu kwa lugha ya Kiswahili lakini waswahili walidumisha uh, lugha yao walidumisha uh, itikadi na dasturi zao kama vile unaona namna walivyojenga nyumba zao namna walivyofanya ukulima na uvuvi inaashiria kwamba hawa Uh, wangozi walikuwepo hata kabla ya mgeni kwamba uh, sio kwamba Kiswahili kimekuja hakijulikani na waswahili wa hapo kilikuwa sasa uh, ni seme chimbuko la lugha ya Kiswahili ni mji wa Shungwaya ulioko Somalia alafu baadaye wakatapakaa wakaingia mji wa Barawa na Kismayu Barawa uh, hukua mji ukiitwa Barawa. Ulikuwa unaitwa Muini. Kingozi Miini ni kumaanisha mjini. Hiyo ni lahaja hiyo. Na na Mshirazi alipokuja pale walikuja na Wareno na Warabu. Barawa kwa maana ya Kiswahili cha sawa kana pahala pazuri. A very beautiful place. Kwa hiyo sio jina la Kiswahili ba, Barawa ndio maana unapata uh, katika lahaja kuna lahaja ya Chimiini. Chimiini na Kibarawa zote ni, ni moja. Nitakuja kuelezea lahaja ni nini <laughs> ndio tusije tukajikanganya. Kwa hiyo na wakati huo kulikuwa na Wagala ambao sasa wanaitwa wa, wa Ormo wa Somalia yao waliwaadhiri wali sana hawa wangozi waliwapiga na baadaye wangozi wakatapaka wakatawanyika wakaelekea Afrika yote Afrika uh, Mashariki kupitia mwambao wa pwani mpaka mji wa Sofala Msumbiji uh, na ujilio wa Mwarabu alipokuja Afrika Mashariki akapata watu na tamaduni zao akapata watu na lugha yao akapata watu na mfumo wao wa maisha na tabia sasa hawa watu alipowaona akawauliza hawa ni kina nani wakajibu kwamba hawa ni wenyeji wa hapa hawa ni wenyeji wa kisiwa hiki ziwa hili bahari hii ndio akasema aka watu wa, wa sahil sahil kwa maana kwamba kwani the coastal people na na nafikiri sahil ni ni umoja wingi wa sahil wanasema wa, 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 wa sahil wanasema kwamba hiyo ni sawahili ni Kiarabu kwamba uh, ni kumaanisha ni watu wa pwani na kuna mtu mmoja alikuwa akiitwa Ibn Batuta alikuja pia kufa akitembea pwani 
na pia hivyo hivyo alisema hawa watu walikuwa ni watu waliishi pale na ni wapwani uh, yeye na alikuwa ni um uh, kiarabu mwarabu alisema kwamba kulikuwa na miji hapo zamani kwa hiyo sio kwamba hakukuwa na watu na kukuwa na majengo na nini na nini sio kwamba wao ndo walileta uh, chimbuko la Kiswahili warabu wanasema balad balad kwamba inamaanisha kwamba ni mji na ikiwa mingi wanaita biladi kwamba kulikuwa na miji ya wasahili ya sawahili sijui kama natamka vizuri <laughs> wanaitwa bilad sawahili miji ya watu wa pwani kwa hiyo tunaona kwamba hawa watu wa pwani walikuwa waswahili ni watu walikuwa na lugha yao na walikuwa wamekamilika kisawa sawa kama watu wa kabila zingine. Sasa ndio jina kwa sababu ya mazingira ndio watu wakasema watu wa Savahili, watu wa Kiswahili ndio maana neno kingozi likabadilika na kuwa Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili chimbuko lake neno hilo lilichimbua kutoka kwa kwa Mwarabu wa Savahili kumaanisha watu wa Swahili. Na tunajiuliza hivi watu wote wa pwani ni waswahili? Um Yapokuwa watu wote waishio pwani sio waswahili. Kuna wabantu kule, kuna wadigo, kuna wamijikenda, kuna wataita, kuna wakamba na shiria Kenya. Sio kwamba hao ni waswahili, hao ni watu waishio pwani tu. Na sijuye alimaanisha hivyo kwa sababu huyu alikuwa ni mgeni na aliwapata watu waishio pwani. Akawaita watu wa wa Sarahim. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa waswahili walikuwa na walikuwa na upekee wao walikuwa na maisha yao ambayo ilikuwa tofauti sana na wabantu wale wengine nikiashiria kwamba wamejikenda kwa hiyo kuna lugha na kuna kabila la Kiswahili kwa nini Kiswahili kilienea tu mwambao wa pwani mpaka Msumbiji kwa mtizamo wangu mimi nafikiri kwamba um, hawa wa pwani nyakati hizo Uh, kwa Kiingereza wanasema the mode of transport ilikuwa ni maji. Hawa watu walikuwa ni watu pia wa kufanya biashara na hii ilibidiishwa sana na ujiliwa mgeni. Kufanya inaitwa barter trade. Walifanya biashara na walitumia vifaa vyao. Walikuwa na vifaa vyao vya kufanya biashara. Japo kwamba walikuwa ni wakulima na ni wavuvi na ni watu wa kurina asali pia walikuwa na biashara zao. Kwa hiyo uh, kwa mfano vile vyombo walivyotumia zamani hizo kuna kuna chombo kinaitwa ngalawa, kuna chombo kinaitwa mtepe na kuna ema. Baadaye nitakuja kuwaelezea ngalawa ina sio kama inapita ngalawa lakini walikuwa kitumia hizo ngalawa, kitumia uh, mtepe. Mtepe ni, ni boti ambayo inatumiwa, inatengenezwa kutumia kamba haijatumia hai misumari. Kwa hiyo wa, wangozi wakitumia vifaa hivyo zamani kufanya uh, kusafiria na kufanya uh, uvuvi na kuendeleza biashara zao kwa sababu ya bara, bahari Hindi. Sasa walienea sana wakaenea mvita ya wakaenea Mombasa zamani hizo ikiitwa uh, Kongowea na kwa sababu paliwahi kutokea vita pale nafikiri ndio maana uh, jina lenyewe likawa mvita maana kila wakati kulikuwa ni, 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 ni vita wakati wa, wa mfalme kulikuwa na mfalme mmoja anaitwa mwanamkisi mwanamke nasema ni mfalme ama ni mwite sultana wakati huo kulikuwa na vita sana kwa hiyo ule mti ule mji ndio maana uliitwa mvita alafu baada ya vita uka, uka ambiwa kwamba ukabadilika na kukawa na imani na ukabadilika na pia watu wakawa ni wengi pale watu kutoka maeneo mbalimbali na ujiliwa wa wageni kuna wageni waliishi pale na wakasahau na na walikotoka na pia wakawa waswahili maana waliwa waswahili ukawa mji wa kisansa yani Mombasa au waswahili walienea walienea visiwa mbalimbali Afrika Mashariki na kuenea huko kwao kwa sababu ya kutangamana na watu tofauti tofauti njiani na ku, kuibiana uh, tamaduni na mila na itikadi kukazuka lahaja lahaja ni sema lahaja ni um, ni tofauti ya misamiati 
au matamshi machache kwenye lugha iwapo hawa watu wana lugha kuu kwa mfano waluya hapa kwetu nchini unapata wana lahaja tofauti kuna 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 maragoli kuna watiriki ni kidhani na kuna wabukusu hizo ni lahaja japokuwa lugha yao kuu ni nini ni kiluya hivyo hivyo Kiswahili kina lahaja zao na kina lahaja zaidi nafikiri saba. tukianza Mombasa Mombasa kuna lahaja kwa sababu nimeelezea kwamba Mombasa iliwahi kuitwa Mvita na zamani yake ama uh, zaidi ama kabla ya kuitwa Mvita ule mji uliitwa Kongo wea. Lahaja pale iliitwa Mvita kisiwani Mombasa. Kiswahili kikaenea mpaka Lamu ya Kenya. Lamu kuna visiwa vingi. Utapata kuna Shela, kuna Pate, kuna Siwi iliyoko Pate, kuna Manda, kuna Takwa na siku hizi pia kuna Matondoni. Kwa hiyo katika hivyo visiwa kuna lahaja zao. Kama wa walamu zamani ikiitwa Amu au Kiwandeo kisiwa cha leo lamu lakini mgeni alipokuja akakuwa na, na lafu akaitamka kama lamu kwa hiyo lamu ni ile ile amu na ni ile ile kiwandeo na lahaja ya huko inakotumika ni kiamu hawa watu ndasema uh, vikundi vyao vikubwa sana hawa watu wa swahili ni bajuni bajuni wakiitwa wagunya <laughs> ambao ni watu ambao jina lao la asilia ni, ni, ni watiku ni grupu kubwa sana ya waswahili hawa tuna wamesambaa kote kote kwa hiyo uh, tunapoenda pwani tunatafautisha kuna wakazi wa pwani na kuna waswahili asilia bali na lamu kuna kwale kwale kuna visiwa vya funzi kuna wasini huko huko kuna lahaja chichifundi huko ni watu wa funzi kuna kuna navanga kuna navumba kuna na Shimoni, kuna na Tanga ukienda Tanzania, kuna Pangani, kuna ukienda visiwa vya Zanzibar, kuna kisiwa cha Unguja na kisiwa cha Pemba. Unaenda na Komoro, huko kuna lahaja zao. Kiunguja kwa mfano ndicho ki, ndicho uh, ndio lahaja ambao ilitumika kwa mtaala kwa syllabus. Wakati Mwingereza alikuja akatuonesha elimu kwamba ni muhimu Kiswahili au lahaja iliyochaguliwa nyakati hizo ni lahaja kutoka Zanzibar Unguja. Kwa hiyo siku zote tunaongea Kiswahili cha lahaja ya Kiunguja. Lakini lahaja ni nyingi sana na Kiswahili ni kipana mno sio kwamba tunategemea lahaja moja. Kama unaweza kuwa mtu uh, makini sana uh, sio makamusi yote yana, ya, yana unategemea kwa utapata maneno yote ya Kiswahili ukitembea pwani ukitembea kwa waswahili wa asilia utapata lahaja zao na zinaendana sio kwamba lahaja ni tofauti maneno yanakaribiana tuseme tu matamshi huwa ni tofauti inaweza kuwa ni hiyo lahaja uh, inaweza kuwa ni kwa sababu ya lafu au na kidhembe kwa hiyo hapa nime uh, nimepata kubaini maneno ambayo yanaendana na ya Kiswahili ambayo yanaendana na lugha zingine za Kibantu kwa sababu tumebaini kwamba Kiswahili ni mojawapo ya lugha za Kibantu lakini hawa waswahili wanapatikana katika mwambao wa pwani tokea Barawa mpaka Sofala ambapo zamani waliitwa wangozi kwa hiyo hapa niliweza kuangalia uh, baadhi ya maneno tofauti nimeangalia hicho kingozi ambacho wengine watasema ni kikae au ni kikale kwa sababu ndio lugha ndio 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 foundation ya hii lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo nikiangalia nitapata lugha nimechanganya Kiswahili cha kisasa, nimeangazia na kingozi, nimeangalia na kipokomo ambacho ni, ni watu wanaishi katika mambo ya pwani japo sio waswahili na pia nimeangazia kikamba ambacho ni moja ya lugha uh, wapo za Kibantu. Kwa mfano Kiswahili tukisema uh, mtu. Kwa kikae ama kingozi tutasema vile vile mtu. Lakini kwa kipokomo tutaongezea tutasema mtu. Na kwa kikamba tutaita mundu. Kwa hiyo unaona ha, haya maneno yanakaribiana kisauti. Lakini um, matamshi ni tofauti tofauti kwa sababu lugha ni tofauti na pia utofauti wa lahaja tukiangazia kidole kwa Kiswahili cha kawaida ni kidole kingozi tunaita chanda hichi kipokomo ni kidoe 
lakini kwa kikamba tunaita cha kwa hiyo hapo tunaona kuna utofauti mkubwa kwa sababu hizi ni lugha tofauti tofauti ah tukienda kwa chumvi neno ambalo linajulikana sana kingozi ni munyu kipokomo ni munyu uh, kipokomo kuna kuna utofauti kuna kuna ile chumvi ina mtasema inakuwa very uh, inakuwa laini sana inakuwa laini sana inaitwa munyu lakini kuna ile ambayo ina kama mtasema kubwa ina mbegu kubwa kubwa ama inakuwa sijui ndaeleza vipi kubwa kubwa kwa size yake kama cancelled wanaita ngalawe lakini kwa wakamba wanaita munyu munyu jicho kwa Kiswahili kingozi waliita ito kipokomo ni jicho lakini wa kikamba ni hizo hapo unatofautisha kwamba Kiswahili ni tofauti sana na na hizi lugha zingine za Kibantu japo ni moja wapo ya jamii za Kibantu nadhani hapo <laughs> kidogo nime nimeeleweka um, hizi la haja zitakuwa ziko nyingi mno nitaweza ku kusema tu chache baadhi ya zile ambazo zinatambulika kwa kisawasawa. Ah uh, tukienda mm, uh, Somali unapata kuna kibarawa nilivyostanguliza kusema kibarawa uh, ama chimini. Ukiingia Kisimayo utapata chimbalazi. Kenya Mombasa ni kimvita kwale utapata huko kuna wasini na funzi chichifundi utapata kuna kivumba kwa sababu kuna wavumba waishio kwa sehemu za kwale lakini ni hapa hapa Kenya lamu unapata kiamu kuna kisiwa cha pate wanaongea kipate kuna siu wanaongea kisiu kuna shela wanaongea kishela kuna pia uh, visiwa visiwa vya takwa na, na pia na manda na matondoni sijui kama kwa sasa matondoni imebainika kuwa ina lahaja yake ki matondoni sijui na bajuni ambao zamani ama uh, jina lao la asilia ni watiku wana lahaja yao inaitwa kitiku tukienda Tanzania Tanganyika Tanga wanatumia kimtangata tunaenda kuna visiwa pia Kiswahili kiulifika Kilwa nafikiri wengi mnafahamu Kilwa iko na museum pale na kuna 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 pale kubwa pale imejengwa kuna Zanzibar Unguja Pemba na Komoro ambao wanaongea Kingazija unaunguja sehemu ya Kitumbatu pia wanaongea Pemba wanaongea Kipemba hawa Wakomoro uh, Wakomoro hawa sio kwamba ni, ni lahaja ya Kiswahili lakini ni watu ambao walikuja uswahilini zamani na ni watu wakaingiliana na utamaduni wa Kiswahili wakaingiliana na dini ya Kiislamu kila kitu wanafanya kama waswahili na walikuja zamani kwenye kisiwa cha Komoro wanatumia uh, kimao kimaote kwa hiyo hawa tunasema wanatumia kingazija au kimwali au kianzuani na kimayote. Kwa hiyo Komoro huwa inasifika kwamba ni ni, la, ni ni waswahili lakini sio waswahili hawa. Ni watu hawana lahaja ya Kiswahili wa Komoro sio lahaja ya Kiswahili. Ni watu ambao walikuja pale zamani. Na tutaweza kuangalia ni sifa gani zinaweza kubainisha Mswahili ndipo tutaweza kuona kwa nini hawa Komoro japokuwa si hawakuwa Waswahili kwa nini wanatambulika kama Waswahili Kwa nini Kiswahili kikaenda mpaka Sofala mji wa Msumbiji Mozambique Kilwa hawa walifanya sana trade na Mozambique Sofala kule miji wakitoa waki, wakitoa dhahabu wakienda kuuza na ngambo ndio maana unapata kule kuna miji ya Waswahili maana walitembea sana huko wakifanya biashara na watu ndio maana unaona Kiswahili kimefika mpaka Sofala. Um, uh, watu wanaweza kujiuliza kama Kiswahili ni lugha? Je, uh, ni kabila au kabila tofauti ya kabila na Kiswahili na lugha ni nini? Um, kabila kwanza hili neno linatokana na Kiarabu kabaili kumaanisha kwamba mtu aliyezalika kwenye heshima na, na adabu njema. Kikawaida kabila ni kundi kubwa kuliko tu uko. Kuliko uko wakina fulani na nini na nini. Kwa hiyo uh, ila 
uzungumzwa na watu wa moja watu wa mila moja watu wa lugha moja watu wa desturi na hata mfumo wao wa maisha kwa hiyo hiyo ni sifa bainifu ya kabila na ukiangalia kama kabila ni kubwa kuliko uko je lugha Tuta, nieleze tu kama kwa kizungu ndio tupate kuelewana kwa kirahisi lugha ni language kabila ni tribe lahaja ni dialect lafuz ni accent kwa hiyo hapo nafikiri tunaelewana kabisa kuna kabila na kuna lugha lugha ni ya Kiswahili lakini kuna makabila za waswahili tofauti tofauti um, lahaja nimeshaeleza kwamba ni vilugha vidogo vidogo ambavyo vina utofauti wa matamshi na misamiati. Labda niseme ni peane mfano ndio tuelewane ki, kwa kirahisi. Uh, tukiangazia kimvita ambacho ni cha hapa kwetu Kenya Mombasa na Kiswahili cha kisawa sawa Kiswahili ambacho kinachotumika kwenye mitaala ya, ya, ya shule. Neno ndo kwa kimvita ni kumaanisha kwa Kiswahili cha kawaida nje. Wa, wa, wa mvita wanapotaka kukwambia pa hawasemi pa wanasema kwea wanavotaka kusuka hizi hawaziti nywele wanazita nyele kwa hiyo hapo tunaona kuna u, 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 kuna karibu sana lakini kwa sababu lahaja hapa ni tofauti lakini nikikuongelesha unaweza ukaelewa kwa hiyo ni lahaja kati ya lugha moja ya Kiswahili kwa hiyo sio kabila hili ni lahaja kabila kuna kabila la waswahili wanaotumia lugha ya Kiswahili. Umeona kwa sababu lugha tumeelewa ni chombo au uh, ni chombo cha mtu kutumia kujieleza hisia. Um, nafikiri tu, kufikia hapo tumeelewa chimbuko la Kiswahili na tumeelewa uh, uendelezo wake na vile kinasambaa mpaka nafikiri sasa. Sasa sita sitaangazia sana kuhusu uh, lahaja tafikiri nitakuwa na somo lingine la lahaja maana yake lahaja ni nyingi na mpaka mtu aelewe aele, aeleze step kwa utaratibu wake ndio unaweza kuelewa hii lahaja inakuwa vipi inatumika vipi na ilikuwa kuwa vipi kwa sasa Kiswahili japo ni kinatokea Afrika Mashariki kinatumika nchi kama Uganda, Rwanda, Burundi, Afrika Kusini, Sudan Kusini, Ghana, DRC Congo na Zaire, Malawi, Zambia, Somali na mpaka Msumbiji wanatumia Kiswahili. Kwa hiyo na kuna makundi mbalimbali yanatumia mbali Kiswahili. Tuseme Commission ya East Africa Afri, East African Commission wanatumia Kiswahili. Sadiq pia waliwezesha waliweza kwa adopt Kiswahili. Sijui kama na mikakati inaendelea kwamba African Union waweze kuwa wa, waweke pia Kiswahili kuweze kutumika. Na ki, hakijaenea, hakijakuwa tu hapa Kenya ama hakijakuwa Afrika peke yake. Tumeona hata wasanii international musicians wanaimba Kiswahili. Kumaanisha hiki Kiswahili kina hadhi, kina sifa. Kama vile nilitanguliza kwamba lugha uweza kumpatia mtu sifa. Nafikiri zama zijazo Ukisema tu wewe ni mswahili utakuwa unapata kazi. Ukisema tu wewe ni mswahili utakuwa unapata nafasi fulani. Kwa hiyo lugha inakupa sifa fulani. Na hivi sasa nafikiri kuna vyo vya ngambo mbalimbali vinafundisha Kiswahili. Tukianza na St. Lawrence New York, Mississippi University, uh, University of Texas, Ohio University, University of Oregon in, in the US. Vyo vingi vinatumia SOAS in London. Uh, Wesley College vyote hivyo vyo nyingi sana na hivi majuzi tumeona miaka kama mbili kama sijakosea kuna sisi university Shanghai International Studies University mpaka wa China wanafundisha Kiswahili huko mjiulize kama mchina ambao lugha yake ya Mandarin ni kubwa sana haitaji yeye haitaji yeye kuja kukufundisha Kimandarin kwa sababu wao tayari ni wengi wengi sana na ndio uh, lugha itambulike kwamba ni lugha inayotumika duniani kwanza inawezeshwa na nini population na inawezeshwa na kitu kingine biashara na elimu sasa sisi Kiswahili kilitumika zamani kwa biashara mingi sana niseme tu wageni ni kama ni itakuwa ni tulikandamizwa kwa sababu ya ujilio wa mgeni mwingine akitaka tu, tujue dini mwingine akitaka tujue elimu 
tukabaki tu na dini tukasahau na lugha yetu walipoenda wakatuachia elimu elimu tukaambiwa kwamba Kiswahili sio lugha nzuri sio lugha ambayo ina hadhi tutumie lugha zao ili tuelewe uh, tuendani tuendanishe na, na, na mfumo tuendanishe na the trend lakini tunaona hata wao wanasoma hichi Kiswahili kwa nini na sisi tusome wakati Kiswahili ni chetu sio kama mnanielewa kwa hiyo ni kitu cha maana sana iwapo tutashikana kwa pamoja tuendeleze Kiswahili tusonge mbele namna hiyo nafikiri um, nimemaliza kukuwa na maswali mnaweza kuniuliza au unaweza kuchangia mchango wote tukisonga mbele asanteni kwa kunisikiliza Asante sana Fibian kwa kutufundisha mengi tunajifunza mengi kuhusu Kiswahili naona maswali hapa kuna mm. Joy Oliva shuleni tunatumia lahaja ipi hapa Kenya tutumie lahaja ipi hakisha nilikuwa naulizia baniani pia ni waswahili ama hiyo ni kabila ama huwa ni jina la kiswahili la wahindi wajua <laughs> Baniani um, sijui kama huyo uh, anakamusi nafikiri kama ni mwanafunzi anafaa kwa anakamusi ana, ana hapo mambo mengine tufanyie tu utafiti sisi wenyewe. Si, sitaki ni mjibu hivyo lakini angalia lafu kisha yeye mwenyewe anijibu. Shuleni tunatumia lahaja ya kimguja kwa sababu nyakati hizo wakati wa ufalme wa Said bin Said Sultan alikuwa kwenye uongozi wa, wa pwani, pwani ya Kenya na Zanzibar. Na wakati huo walipopata uhuru Kiswahili cha kinguja ndio kilichochaguliwa kuingia kwenye mfumo wa elimu kwa hiyo sote sisi tunatumia kiunguja. Japokuwa utaona kwenye makamusi tu si kama na kamusi. Japokuwa utakuwa unaona makamusi wanaweka maneno ya, ya ambayo yana maana, ma, maneno tofauti yana maana moja. Kumaanisha watakuwa wamekopa baina ya lahaja za Kiswahili. Lakini Kiswahili wanasema Kiswahili standard wanatumia kiunguja. Sijui kama uh, nimekujibu. Ndio, umenijibu. Asante sana. Mhm. Mm Sawa, tunaelewa ngoja maswali. Naona malenga mdogo mwingine amejiunga ame nasi. Mm. Adam Dizbril anaweza changia pia akakuza swali moja. Kila mmoja wetu basi atamuza Fibian maswali. Elias pia karibu. Eh, maswali bwana. Unajua darasa nzuri lazima uulize maswali lazima ukosolewe. <laughs> Matanzia na kila mmoja. Mhm. Mm kuna Bill Hamariana yuliza kufika sasa hivi ni watu wangapi wanazungumza Kiswahili? Naweza mjibu hapo. Mm. Hmm. <coughs> kwa sasa sijaangalia ni asilimia ngapi, sijui kama unaulizia kwa maana asilimia au mataifa mangapi yanatumia Kiswahili. Nafikiri kama ulikuwa unanisikiliza vizuri nimetaja baadhi ya mataifa ambayo yanatumia Kiswahili hapa katika bara la Afrika kama sisi wa, wa Kenya na fikiri Kiswahili ni lugha ya taifa na ni lugha rasmi. Na pia pia vile vile Uganda sahi wanafundisha Kiswahili. Tanzania ni lugha yao ya kwanza. Ah tunasonga Afrika Kusini Kiswahili ni lugha yao ya na moja kutumia. Rwanda ni lugha yao ya nne ya, ki, ya kitaifa na rasmi kutumia na imo wameanza ku, kufundisha shuleni Kiswahili. Kwa hiyo um, na Ghana, Ghana ni taifa ambalo lilianza kutumia Kiswahili zamani sana kufunza. Ghana wanatumia Kiswahili, mataifa ni mengi tu. Nafikiri uh, nikitaja ni mangapi sina tathmini kamili ni mangapi yanayotumia Kiswahili. Tuseme tu Kiswahili kina, kinakuwa na kinakuwa kwa kasi sana. Juzi tumeona kimekuwa adopted kwa uh, um, um, Kiswahili community in Canada tumeona tumeona Kiswahili community in London. Kwa hiyo ni, ni lugha ambayo inakuwa na imepewa sifa sana kwa sababu ni moja wapo wa lugha zinazotambulika duniani. Swali lengine. 
Uh, kuna wale ambao walijiunga nasi wakati huko ushaanza mm-hmm. sasa fursa wajitambulishe kisha waulize swali kila mmoja anajua ana swali moja tu la Kiswahili ama na jambo la kuongezea tuanze na Bilha Mariana uh, mm-hmm. kisha tena kina Elia sawa Bilha uko tayari Ham jambo ni nyote na tujambo Samahani nina mafua kwa sauti yangu imepotea kidogo ila nitajaribu tu kuongea vile linaweza. Ningependa mniwie radhi kwa kuchelewa kwa kuwa kuna kazi nilikuwa namalizia na kwa sasa nimeshamaliza na nimefurahia sana kujiunga na nyinyi. Nilikuwa katika mkutano uliopita na watu walinijua kwa mimi ni Bilha Mariana na mimi ni mpenzi wa Kiswahili mm. na ninapenda lugha hii sana na ningependa kila mmoja aweze kuzungumza na kuwa, kuwahimiza wengine pia waweze kuzungumza lugha hii haya maswali yangu uh, nimeuliza swali kuhusu ni watu wangapi wanaozungumza Kiswahili lakini uh, Fibian amenijibu vizuri na nimefurahia sana pia juzi Afrika Kusini niliona wameanza kuchukua Kiswahili kufunza katika shule zao na nimefurahia sana. Tuendelee kudumisha Kiswahili ni hayo tu. Asante sana Bila. Asante. Asante sana Bila. Aya mtu itakuwa kila mtu aseme jambo. Tuo kwako Joy Ruguru anaweza sema jambo. Uh, Ata ni swali ameuliza kuna fursa Na kuna swali Sijampata vizuri Ndio na eh, kuna no, swali jaribu no. Swali uh-huh. langu ni kuna fursa gani unaweza pata kwa kuzungumza na kufahamu Kiswahili vizuri Kama na, kazi Emrudia kuna kuna humu Fu- gani fursa kama opportunities kuna no fursa ndio aha ya kuna eh na kama wewe unapata fursa gani kwa sababu wa uh, uh, kujua Kiswahili vizuri mhm fursa ni nyingi una umeniambia unaitwa nani nimesahau joy roguru mm sidhani huyu amejitambulisha Joe uh, karibu kwenye kikao na uh, swali nzuri asante nafikiri ni, ni kujibu hivi uh, kama vile nilitanguliza kwamba Kiswahili ni chombo ambacho mtu ama binadamu hutumia kujielezea hutumia kupata kazi hutumia kupata sifa hutumia kujulikana kwa tamaduni zake na mfumo wake wa maisha Kiswahili unapata fursa nyingi tu Unaweza ukapata fursa ya kazi. Unaweza ukapata fursa ya kutambulika wewe ni nani vile kama vile vile nimeeleza. Kwa mfano, unafikiri kwa nini hivi vyo vya ngambo wa, sasa wanafunza wanafunzi wao Kiswahili? Sio wazungu wanaofunza, ni walimu wa hapa Afrika. Kwa sababu wanakielewa, wanakijua Kiswahili, wamepata fursa za kazi. Kuna kuwa na makongamano ya Kiswahili na namna ya kuendeleza Kiswahili maana ni lugha ambayo inakuwa. Hayo makongamano unaenda ikiwa wewe ni mpenzi wa Kiswahili na unaelewa Kiswahili na pia unaenda pale kujifunza. Hiyo ni nafasi nyingine. Mimi kama mshairi nimepata nafasi nyingi sana kuhudhuria uh, vipindi vya redioni, kwenye televisheni, kwenye mashule na kuigiza kwenye filamu kwa sababu ya Kiswahili. Sijawahi kupata kazi kwa sababu ya Kiingereza. Japo nimekisoma Kiingereza, kaangia naingia shule kutukujua kutamka maneno vizuri na mpaka kuchuoni. Sijawahi kupata nafasi kwa sababu nimejua Kiingereza. Ila Kiswahili kimenifikisha hapa. Na hiki Kiswahili ndio kinafanya nizungumze naye hapa sasa hivi. Watu wa Writers Guild Kenya walinipa fursa ya kuzungumza Kiswahili na nashukuru sana kwa hii nafasi. Kwa hiyo sijui kama hapo umeona fursa mimi hapa nimepewa hiyo fursa kwa sababu naamini binadamu yoyote akipewa fursa anaweza. Ukipewa fursa kwa sababu ya Kiswahili, fursa ni nyingi tu. Fursa ni nyingi sana. 
kuna watu wanaanza kukuuliza ama kukuita kwenye kikao wakakuuliza if they just need french speaking people kuna watu pia wana, uwa wanasema tunahitaji wazungumzaji wa Kiswahili basi watu wanao wanafanya matangazo ya biashara miji yote matangazo ya biashara Kenya hii hata ukienda mjini matangazo ya biashara kama vile unasikia watu huwa wana kwa maduka ya viatu wanaimba 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 watu wa manguo wanaimba 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 huwa wanaimba kwa lugha ya Kiswahili japokuwa wanachanganya kwa sababu wameathirika na shen lakini wanaimba ku, kule ku, kuimba ule mvuto unamvutia mtu akaenda kanunua kwa sababu tu amesikia ame kitu kimemvutia sio kwamba alikuwa anataka kununua kwa hiyo ule mtu ametumia mbinu nyingine ametumia fursa kwa sababu anakielewa Kiswahili kujipatia na kufanikisha mambo ambayo anataka anataka kuuza Sijui kama nimeeleweka. Ndio, umeeleweka sana na na shukran, shukran sana. Edward Mogusu uh, naona message za watu hapa anasema shey nzuri sana. Asante nimeshukuru. Naona kuna swali pia kutoka kwa Edward lakini kidogo hayuko. Edward anaweza kwa maoni yako je, Kenya husoma Kiswahili jinsi inavyotakikana? Ah, hmm. <laughs> uh, nitasema ndio na nitasema hapana. Swali gumu uh, <laughs> sana, sana. Kwa sababu uh, nafikiri uh, kuna mtu mmoja alisema marehemu profesa Walibora ali Nafikiri alikuwa uh, amehudhuria chuo fulani kule Embu. Akasema kwamba haijawahi kutokea duniani ukaona watu wa ngambo wanasema uh, this is a Swahili speaking zone. Ila kwetu hapa shuleni za Kenya huku kwetu tuna, tuna only English speaking zones. Hata mimi sijaona mahali kumeandikwa Swahili speaking zone isipokuwa kwenye hayo makongamano ya Kiswahili kwa sababu tu ni makongamano lakini ukitaka lugha ikue uanza na wapi kwenye biashara na kwenye mitala yetu ya shule kwa hiyo sidhani si kama wanasoma Kiswahili kiwango ambacho kinatakikana sijui kama wanakipatia hadhi Kiswahili kiwango ambacho kinastahili sidhani ila nitasema ndio kwa sababu hivi majuzi naona kinakuwa na nashukuru watu wanaelewa. Zamani ukienda kwenye afisi ukiongea Kiswahili mtu anakushangaa. Hakusikilizi. Anakuona mpumbavu. Huelewi. Lakini watu wamegundua kwamba Kiswahili mdogo mdogo mimi naona kinakuwa. Japokuwa nikiulizwa kwa maoni yangu tuko bado sana. Nafikiri nimekujibu. Edo duaskiza, hakuna swali nyingine tena kutoka kwa Bill Hamariana. Yoliza, mm-hmm. je, ni sahihi kusema kuwa Kiswahili ni mchanganyiko wa Kibantu na Kiambu na Kiarabu? Ah, uh, sitosema si ni kweli kwa sababu ah uh, nikielezea hizi nadharia theories za za chimbuko la lugha yetu ya Kiswahili. Uh, jambo la kwa um, dhana ya kwa kwanza ambayo imempotosha sana mswahili na hasa mkaaji wa Kenya kwamba Kiswahili ni kilizaliwa kupitia mbantu na mwarabu kuoana sio kweli sio kweli leo hii mimi ni mbantu nikiolewa na mtu wa ngozi nyingine nitazaa kizazi kinaongea lugha tofauti ambayo mimi mwenyewe sijui wala mume wangu haijui kwa hiyo Kiswahili sio sio mchanganyiko sio mchanganyiko hata kabisa kitu unafaliwa uelewe lugha yoyote ikikuwa lazima ikope maneno hata lugha ya Kiingereza imekopa maneno kwa mfano tu nikisema sisi wote tumesoma tumepitia sekondari katika shule za sekondari kuna vitabu vya biolojia huwa naona wakati tunasoma maneno na aina ya miti hiyo miti imekopa maneno sio ya Kiingereza Kiitaliano Kiingereza kilikopa. Kiswahili pia kilikopa. Kwa sababu ya ujilio wa mshirazi ambaye ni Persian na ujilio wa Arabu na ujilio kuna watu walikuja wengi wa China, wa Hindi, wa Arabu, wa Shirazi na wazungu. 
Kwa hiyo Kiswahili kimekopa sana kutoka kwa Mwarabu kwa sababu Mwarabu alipoingia katika mwambao wa pwani akamfundisha uh, dini mwa Afrika au mngozi au mswahili akamfundisha kuandika kwa sababu kila mvutia ngozi vutia uh, kila wanasemaji uh, kila um, nimesahau jamani wanasema kila mtu ujipendekeza na upande wake huyu um, huyu mwarabu alimfundisha mwafrika na hati za kiarabu sawa kwa hiyo unapata maneno mengi yalikopa kutoka kwa kiarabu kuingia kwa Kiswahili na pia kwenye biashara biashara yoyote kikuwa acha wewe ukienda uh, tuseme gikomba asilimia ya watu wa gikomba kama ni wa kikuyu kwa mfano utapata maneno mengi hasa ya mboga hata tunasikia siku hizi wanasema maneno mengi huwa si ya Kiswahili huwa ni ya wale watu wanaishi pale kwa mfano wa Kenya sisi tunajua peace tunazita minji lakini ukiangalia kwa lugha ambayo ni ya Kiswahili zinaitwa njegere kwa hiyo ni, ni rahisi sana watu kukopa lugha kutoka kwa nyingine kulingana na mazingira mazingira hayo ya Mwarabu kumfundisha Mwafrika dini kwa sababu alikuwa ni Kiswahili na akiandika kwa hati za Kiarabu Kiarabu eh, wakifanya biashara pamoja kwa hiyo maneno yalikopana niseme tu Kiswahili ni kibantu sio mwingiliano wa mwarabu na wala nini wala nini mwarabu tu maneno yalikopwa kutoka kwa lugha ya kiarabu ila siwezi kusema ni hamsini na hamsini kibantu kwa Kiswahili ni sabini kiarabu ni thelathini msimamo wangu bila natumai umejibiwa kuna swali nyingine Joyo iliza kuna blogi gani za Kiswahili unafahamu? Mm, blogi mimi sio mtu wa blogi. Nafikiri ni mjibu kwa kurasa ambazo mimi nazijua au makongamano ya Kiswahili. Sijui kama hapo nitakuwa nimemjibu kisa. Yeye ni blogger? Au vipi? Ndiyo, mimi ya yeah, ndio mimi ni blogger. Ningependa uh, mahali ningeweza kusoma maandishi ya Kiswahili mtandaoni um, ah tukianza na na YouTube Mariana Mariana ana, ana, ana link yake ya YouTube anafundisha Kiswahili tena anafundisha kwanza na, darasa anafundisha na proverbs na on mambo mepesi namna ya kutunga uh, sentence kurasa zengine ambazo unaweza kupata mambo mengi ya 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 kuhusu Kiswahili ukienda YouTube una Google Kiswahili ukienda Facebook utapata uh, utapata ukumbi wa Kiswahili utapata umbuji wa Kiswahili na vile vile kuna channel yangu ambayo inaitwa Meza ya Kiswahili ya YouTube ambayo itakuwa inafundisha watu Kiswahili historia ya Kiswahili lahaja za Kiswahili mashairi ya Kiswahili na hadithi hata za watoto kupitia lugha ya Kiswahili. Ukienda tu una type hata kwenye website ukitype Kiswahili mambo mengi yatakuja. Kwa hiyo wewe mwenyewe utakuwa unachagua na kile ambacho unakitafuta. Sijui kama hapo nimekujibu. Kama huelewi jambo unaweza kunikuta. Kwenye Facebook naitwa Fibian Musama. Kwa hiyo kama una swali la Kiswahili nitakujibu. Sawa. Pia ah. ningependa kuongeza kitu kidogo kuna tovuti nyingi sana za Kiswahili ambazo watu wanajaribu kuandika na kala wanajaribu kuandika hadithi wanajaribu kutukumbusha methali kuna nyingi sana wacha nitaangalia alafu nitakuwekea hapa kisha unaweza kuzitafuta na kuangalia ni nini wanasema pia kuna ile ya upishi kuna eh, tovuti nyingi sana za Kiswahili ambazo zinasaidia watu kuzungumza Kiswahili Eh ni nyingi sana. Yaani YouTube uki, uki una type tu unataka nini? Unataka upishi, unataka kujua maneno, unataka kuzungumza, unataka kujua historia. Uki Google tu yanakuja kama yote. Na sijui ndio maana nimesema unitafute mimi kama ungependa kuingia kwenye hizi group za WhatsApp zinafundisha Kiswahili kama ungependa. Kwa hiyo nitaweza kukujumlisha kwa makundi zaidi ya ushairi ya lugha ya Kiswahili ya wapenzi wa Kiswahili namna hiyo 
Nina Nina Swali. Mhm. Eh. Sawa. Kuna Je, kuna ukuaji wa wote katika Kiswahili na iwapo kuna ukuaji ni kwa asilimia gani? Na iwapo Kiswahili chafa kutokana na ninokufa, je, kuna matumaini ya kufufuka? Shukrani. Um uh, asante kwa hilo swali. Sija kupata jina lako. Edward Yombui, Edward Yombui. Oh Edward. Yes. Edward uh, sijui dhana kusema wewe kwamba Kiswahili kinakufa umetoa wapi? <laughs> Maana ungesema hivyo zama zama hizo. Maana naona zama hizi Kiswahili kinakuwa kwa kasi sana. Kwa kasi sana. Kama ulikuwa ukitazama taarifa umeona. Umeona watu wakisherekea Kiswahili uh, Canada wakisherekea Kiswahili London wana siku ambazo wameka. Hapa kwetu Kenya cha kuajabia hatuna Swahili day hatuna lakini kuna 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 baadhi ya nchi ngambo ambazo zinaweka Kiswahili day kusherekea Kiswahili hiyo ni kwa ma, ni kumaanisha kwamba wametambua Kiswahili na wanafundu, wanafundishwa Kiswahili na wanaelewa Kiswahili na wanashabikia Kiswahili huko sio kukua jamani 2010 umeona katiba imebadilishwa kwa kwa lugha ya Kiswahili. Hiyo ni hatua. Rwanda kuchukua lugha ya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya nne na kukua sana hadi ni wanajuzi Malkia. Na? Mhm. Kimekuwa Afrika Kusini kuchagua kwa sababu ya malema. Na namshukuru sana huyo bwana. Wamechagua Kiswahili kuwa lugha ya moja manake wana lugha nyingi sana kutumia. Huo si ukuzi na hiyo ni kati ya miaka haijapita tano. Haijapita tano na bado kinakuwa. Tunaongoja kiwe adopted as a African Union language. Tunasubiri sana. Tunakipigia debe. Na kama sio kukua ama hatukikuzi basi Fibian singekuwa hapa. Kwa hiyo kinakuwa. Asilimia ya kukua siwezi nikasema ni asilimia ngapi? Niseme kinakuwa kwa kasi tu na hizo tathmini za kusema kinakuwa kwa asilimia sabini, ishirini manaki hivyo nitakuwa na, nafanya um, utafiti wangu kwenye ufundishaji wa kiswahili kwenye shule kutoka chekechea mpaka vioni kwa hiyo sinayo tathmini kwa sasa na kama kiswahili kimekufa, sidhani kiswahili kimekufa, kimefufuka kwa mkigo nafikiri nimekujibu maswali yako yote Utanikumbusha kama iwapo nimesahau moja. Ah, uh, hujambo Fibian. Sijambo. Edward natumai umepata. Um, yeah, ni Elias. Naam. Naweza uliza maswali kwa maswali kwa kutambulisha alafu. Okay. Um Uh, na shukuru sana kwa kuweka mikakati ya kuongea Kiswahili hapa na kutuelimisha. Uh, nimegundua kwamba uh, tangu tukutane wakati uliopita nafikiria Kiswahili changu kimanza kuimarika pole pole. Na nafurahi sana. Asante. Nafurahi na mimi nafurahia zaidi. Sijui yeah. nikupigie makofi utayasikia. <laughs> <laughs> na kumbuka wakati uliopita tulipokuwa tunaongea tulisema sauti yako nyororo ime, imevaa koti. <laughs> oh, ni wewe. <laughs> <laughs> uh, kwa sasa um, uh, mm -hmm. nimesikia ukiongelea siji ni lugha ama ni ni, ni, ni nini? Uh, shen, shen. Mm -hmm. Labda tuite lugha kwa sasa lakini sidhani kama ni lugha. Um, shen Nafikiria kwamba inaadhiri sana ukuaji wa lugha ya Kiswahili kwa sababu uh, iko na maneno yake tofauti ambayo uh, sio uh, sahihi na haya maneno ndio watoto wanatumia wanapokuwa wanazoea yale maneno ambayo sio Kiswahili mufti. Sasa kwa mfano unapotoka hapa unaenda uh, nchi ya Tanzania ama unaenda um, tuseme Rwanda unapata ile Kiswahili ambayo kile Kiswahili ambacho wamefunzwa 
sio mm-hmm. Kiswahili ambacho unaenda kuongelesha nafikiria kwamba kuna hitilafu ambayo inaletwa na Sheng uh, uh, labda uh, itakuwa vyema kama tunafanya utafiti kujua um, Sheng inaadhiri kivipi lugha ya Kiswahili na ukuaji wake labda kuenea kwa mataifa mengine uh, katika Afrika lakini um, na shukuru sana kwa mawazo yako ambayo uh, umeongea kuhusu uh, Sheng na ukuaji wa Kiswahili nafikiria tukiendelea kukiongea tutasaidia sana katika kukikuza Kiswahili uh, sio tu hapa Kenya uh, uh, bali hata uh, na, na nchi zingine Asanti hmm. sana Karibu sana Elias uh, labda nikukumbusha kwamba uh, lugha ni chombo kama vile tulisema chombo it is a tool of which a human beings communicate. Kwa hiyo Sheng ni nitaweza kusema ni lugha ambayo sidhani natishia Kiswahili. Ni, ni tofauti sana. Ni kama kusema Kiingereza kinatishia Kiswahili. Kwa mipaka mi hii kivipi yani kwa mfano. Kwa hiyo Sheng ukiangalia Sheng inatumika sana kwenye miji mikuu kama Nairobi, Mombasa, Nakuru. Ni vigumu sana upate kule shamba watu wanatumia sheng. Sijui kama utumia lugha za mkato mkato tu, lakini sidhani kama wanatumia sheng. Nasikia kuna kamusi ya sheng. Lakini sijui kam, kamusi ina msimamo upi kwa sababu sheng ni lugha ubadilika kulingana na wakati. Kwa Kiswahili sidhani kama nitakuwa nimekosea nikisema ni misemo ya misimu. Kwa mfano, nilielezea nafikiri wakati uliopita. Zamani sisi tunaita polisi ponyi. Ikatokea wanaitwa sanze. Sahi nasikia wanaitwa gova. Sasa hiyo kamusi itakuwa inabadilika vipi? First edition, ponyi, second edition, utakuwa unamweleza vipi mtoto wa 2020 nini kwamba chimbuko la Sheng ilikuwa ni Nairobi au ilikuwa ni wapi? Sheng inaongelewa Nairobi sio Sheng inaongelewa Mombasa. Japo kuwa Sheng imekopa maneno mengi ya Kiswahili na sio Kiswahili standard. Imekopa mas, ma, a, Kiswahili kama kama hata hapa Nairobi kuna Sheng ya California, kuna Sheng ya Rongai, kuna Sheng ya Kariobangi ambazo watu wa hapo tu ndio utakuwa anaelewa kiraisi raisi. Zengine unazisikia kwenye miziki. Sasa kama hiyo ni lugha inatishia vipi Kiswahili? Inalenga watu ambao wanaelewa. Lakini Kiswahili kinalenga taifa. Kwa sababu hata ukiangalia kwenye televisheni hizi huwezi kupata mtu anaongea Sheng kwa sababu kama ni lugha imekita mahitaji yake kuitwa lugha aya siri Kiswahili pengine wewe upende kuathirika kwa Kiswahili kwa sababu kama vile Mwingereza anasema you dress according to the occasion unazungumza lugha kulingana na matakwa ya hapo ukienda Uingereza unaweza kuzungumza Kiingereza kwa sababu watu ukitaka wakuelewe utaongea Kiingereza japokuwa unaweza ukaongea Kiswahili maneno moja mbili tatu lakini sidhani shengi ina, ina nini inatishia Kiswahili mimi kwangu sidhani kwa sababu yenye haijajipanga sheng yenye haijajipanga hapa Nairobi kuna tofauti nyingi za sheng maneno neno moja na ma, maana nyingi sana maneno mengi sana hapa Nairobi ukienda Mombasa vile vile ukienda Nakuru vile vile kuna sheng ambayo imesimamia neno moja Kenya tu kwa mfano au Tanzania sidhani na tishio lolote kwa Kiswahili sheng sidhani ni vizazi ni vizazi tu tuweke ma kidogo nafikiri ni sisi wenyewe tutilie maanani kwamba uh, wa, wa, watoto au uh, jamii na ukuja kizazi kinachokuja kielewe kwamba kuna sheng kuna Kiswahili kuna Kiingereza ukiongelesha mtoto sheng charity begins at home ataelewa sheng hebu ni kuulize kama unafikiri sheng ni lugha umeshawahi kuona mtu amezaa mtoto amemuita jina la Sheng na hilo jina huwa lina maana kulingana na kamusi ya Sheng. Hayo mimi kwangu sidhani inatishia Kiswahili. Sidhani. Asante uh, sana kwa jibu lako. Nafikiri umenielewa. 
Ya, yeah, nimekolewa kabisa. Asante. Haya basi kuna kuna swali lingine pale. Bifibian, mm -hmm. kwa nini watu wanaona haya kuzungumza Kiswahili? Kwa mfano, wanasema kuwa watu wa magharibi ya Kenya watumia Kiswahili vizuri kwa njia ya kejeli. <laughs> ndisemezote <laughs> itakosa kufikia kileleni kama lugha nyingine za ulimwengu. Waonaje hilo? Ah uh, ni ni hayo tu. Hebu rudia ati naonaje kileleni? <laughs> ati <laughs> ni Adam sama siju mwenyewe tu atasema lakini anasema nadhani katika mizani ukuaji wa Kiswahili na udumavu udu, udu wake ni jambo la kututia wasiwasi. Mm -hmm. Hasa katika karne hili. Kuna mengi ambayo tunafaa kufanya ama lugha hii itakosa kufikia kileleni kama lugha nyingine za ulimwengu. Mhm. Mm Utajibu hilo alafu change hapo kisha kila mmoja awe na, na jambo kabla hatujafika mwisho. Mhm. Mm aliuliza aliuliza swali hilo nani? Bi, ipi ile uh, swali la kwa njia ya kheli. Hapana. Ah hilo ni Adams Adams na Malenga Malenga pale. Adam the, the bridge. Yeah. Mm -hmm. Na la, la magharibi lisema kwa nini watu wanatumia Kiswahili kwa kutumia kejeli? Kwa nini watu wanaona haya kuzungumza Kiswahili? Ona kwa mfano, wanasema mm -hmm. kuwa watu wa magharibi ya Kenya wanatumia Kiswahili vizuri kwa njia ya kejeli. Mhm. Mm Asante. <laughs> Jibrili naona ume, ume, ume nindekebisha kila mwamba ngoma huvuta upande wake Asante, asante, maneno mengine hutoka, mambo ni mengi Sasa nafikiri uh, mtu kuonea kiswahili eh, Sijui, si sijui kama unaweza ukuonea lugha yako haya kuzungumza Pengine um, wewe sio jasiri Wewe sio jasiri. Hebu niulize katika maisha. Iwapo umeshawahi kwenda kwenye mashindano yoyote. Iwapo. Wewe unaketi tu unaangalia watu wana, wanacheza, wanashindana. Wewe umo umo tu. Upo umo tu umez, umekaa tu. Unaongojea wakati wako uzungumze uende. Wewe ni mtu kwanza hajajipanga, hayuko tayari, sio jasiri. Vile vile na lugha ya Kiswahili kwa sababu tumesema ni chombo. Na ni jukumu letu sisi wenyewe kuinua lugha, kuisambaza kuitumia ndio ipewe hadhi na ukisema haijapewa hadhi tayari nimesema ni mihisabu vio kama mia moja ngambo vinafundisha Kiswahili kimepewa hadhi kimejulikana kama lugha moja wapo ya lugha za dunia kwa hiyo kimepewa hadhi kubwa sana ni sisi wenyewe tunakidunisha kwa ile dhana ya Kiswahili is a dead language kwa hiyo kuonea haya nafikiri ni kwa mtu binafsi sio watu wanaonea haya yeye huyo ndo atakuwa anaonea haya wao kuzungumza kejeli nafikiri watakuwa hawajui au watakuwa na mapuuza tu nafikiri huyo nimeshamalizana naye saba mhm na maswali yameisha sasa ni kila mtu maybe kama ana swali atakuambia kwa jambo la mwisho a uh, tutaanza tutaanza na nani jonga fanon fanon ki hu umenyamaza sana tuwatambie tu jambo kwa na swali pale ulizie pia fanon shabiki wangu mkubwa yupo o yupo na nipo nipo asante sana eh niseme nimefurahi sana nimejikumbusha mm -hmm. mambo mengi sana kama maana ya neno lafudhi mhm mm baba ni sauti ya matamshi ile sauti ya kipekee. Mhm. Mm ningependa pia kutupe vitabu ambavyo unaweza sema zinaweza tutupa maelezo zaidi kuhusu a historia ya Kiswahili. Tayari ulikuwa ume ume umetuambia ume historia ya Kiswahili ile iliyoandikwa na Shira Shira Gin. Mhm. Labda kuna Shira Gin Shira Gin na Mjampala inaitwa 
history of swahili uh-huh. alafu nafikiri uandike mahali no. hichi kitabu kukipata sio rahisi ni honge tu baada ya nini nitakuonyesha nita utakokipata baada ya kikao alafu kuna kuna hichi kitabu kuna hichi kitabu kinaitwa the swahili and the culture kimeandikwa na Hussein Sud El Mawi hichi kitabu nafikiri alichapishia binafsi nilimuomba tu niweze kusoma pia ukifanya utafiti kusomi kitabu kimoja wala uegemee upande mmoja siku zote unafanya tafiti kuna hichi kitabu pia nakiona kinaitwa city states of the swahili coast by thomas wilson kwa hiyo unaweza kukiangalia pia kuna kuna theories nyingi zipo kwenye kwa maana nadharia nyingi zipo kwenye ma website haya yetu ya mtandao ya jamii yanaelezea historia lakini mtu akitaka kujua historia kweli ya kisawasawa akitaka kujua historia ya kamba unaenda ukambani maeneo tofauti unaenda kiti unaenda machakos unaenda kilungu unaenda kalawa unaenda wapi ukitaka kujua asilia uh, ya mluya unaenda kakamega unaenda busia unaenda kitale unaenda mumias eh? unaenda kila sehemu ambako wao wanaishi uweze kuelewa kwa sababu waandishi hawa kama wengi wameandika historia ni wazungu na wazungu matamshi yao sio kama na matamshi yetu accent yao sauti zao kama swahili ina, ina sauti zake kizungu kina sauti yake kibantu kina sauti zao kwa hiyo ni tofauti sana kuelewa matamshi na historia kabisa kwa undani iwapo utasoma vitabu tu ni mpaka uende huko ukasome ila kwa sasa kwa sababu ya corona unaweza ukaangalia kwenye mitandao kwa sababu kila mtu ana utafishi wake kama nilivyoeleza mwanzoni nadharia ni nyingi kuhusu chimbuko la Kiswahili kuna wale wanasema wabantu wakazana waarabu kutoka Kiswahili kuna mnyampala akasema waongozi waliokuepo kabla ya karne ya kwanza miladi ya first century ana dominion kuna yule akasema ni bantu na wabantu walitokea ni ja delta na kamerun wakashuka kusini na mashariki wakawaganyika watu waliopata walikuwa ni kosian kutoka afrika kusini wakawapiga na wakaja wagala vile vile ambao sasa ni wa ormo wakati wote ni watu wa vita wale wakapiga wabantu kwa sababu kutokea pale wanasemekana wabantu uh, kutoka wali wa, kuna wale walikaa Ethiopia Mashariki mji wa Harar wakashukia mto wa Juba wakaja 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 Somalia na kuna wale walienda mpaka Msumbiji kwa hiyo na hii group inasemekana ni wangozi kwa hiyo nadharia ni nyingi sana mpaka ufanye utafiti wa kina ndio uweze kuelewa kwa hiyo kila mtafiti huwa na theory yake katika hii dunia hata Biblia Biblia ime ime ime, ime imefasiriwa kwa lugha nyingi sana na uki, uki, ukifasiri kitu kutoka kwa lugha hii kwenda kwa lugha hii maana yake akiasilia kupotea Asante kwa maelezo hayo uh, swali yangu lengo la mwisho ni uh, nimekutamani sana kutunga mashairi uh, mm-hmm. zamani tunasoma mambo ya kuhusu ubeti uh, mizani uh, kuna kitabu unaweza tushauri tu kitafute ambalo ambacho kinaweza tupa maelezo zaidi kuhusu tunzi wa Kiswahili. Mashairi uh, lako lilisisimu sana. <laughs> Asante. Asante. Uh, ni, ni Elias. Ni fano, ni fano ni bado. Oh, ni fanon. Fanon <laughs> unapenda mashairi? Um, mimi ni, pia mimi ni mshairi, uchambua mashairi. Kwa hiyo mimi ni kitabu cha ushairi. Zaidi ya lugha. Na vitabu vya ushairi ambavyo unaweza kupata kuna kitabu kinaitwa Taaluma ya Ushairi cha Kinyei. Uh, 
nafikiri sijui kimechapishwa na shirika gani kuna kitabu vitabu vya mashairi uh, kuna mwanga nafikiri kimeandikwa na rafiki yangu Lutomia Were mwalimu wa Dekan kuna kitabu kinaitwa Malenga wa karne moja Muhariri alikuwa ni uh, marehemu na bahani pale kimeelezea lahaja za Kiswahili na kimeelezea kidogo tu sio kwamba kimechambua kitaaluma ni nini na nini na mimi hapa pia naandika taaluma za ushairi kwa hivyo hivi karibuni changu kikatokea pia lakini mkiwa na swali lolote kama ni wazo kubwa ama la kila mtu kuna siku nita nitakuwa nachambua na nachanganua ushairi hapa kwenye meza yetu ya Kiswahili kwa wepesi na sababu ushairi wa Kiswahili sio kama wa Kiingereza ni mpana na una majukumu mazito mazito Naam nimefurahi sana Naam nimefurahi sana kwa jibu hilo na ukitoa mm-hmm. kitabu nitakipa kipo mbele kabisa <laughs> Asante. Asante nitakitangaza hapa kwenye Kenya Writers Guild. Na uenda watanichapishia wenyewe. Inshallah. Haya sawa. Haya alafu pia una Mary. Mary kinamjui ndio yule uh, ni kama hayuko. Bill Hamariana ukisema jambo lako la mwisho za uza hilo swali uliandika pale kwenye chat. Sawa. Mhm. Mm-hmm. Ah uh, kuna swali la Bilha Mariana pole nimeona ameauliza swali hivi wapenzi wa Kiswahili wametekelezwa katika mtandaoni kila gazeti ni Kiingereza tu isipokuwa taifa leo tunaweza kufanya nini kuhusu mambo haya Bilha mambo haya yana ni biashara kila mtu akichapisha kitu kuzingatia biashara atapata nini kama soko ni ya Waingereza uwezi kumlazimisha mtu akachapisha unaweza tu kumshauri ukasisitiza ukafanya jambo lakini kuna kuna pambazuko ya uh, gazeti la KTN ambalo linauzwa kule pwani kwa hiyo unaangalia soko ni watu gani wanazungumzia Kiswahili kwa hiyo hata nafikiri gazeti lenyewe limepunguzwa kurasa kwa sababu ya mambo ya soko mambo hawa huwa ni magumu sana kuingilia kama ni shida mitandao kuna grupu nyingi za Kiswahili mitandao unajua kuna uhuru wake kwa sababu sio kampuni We mwenyewe ukitaka unaweza kuanzisha ukurasa wako tukachangia tukaandika leo hadithi za watoto kesho tukaandika mashairi kesho wengine tukaandika historia ya Kiswahili siku nyingine tukaandika darasa la lugha kama grama tukafundisha kwa hiyo uhuru wake umekita kwenye kwenye masoko hilo ni swali ambalo ni ni, 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 ni ngumu kwa sababu bado kuna wale watu ambao tunasema working class wana wana ile dhana kwamba wazungumzaji wengi ni wazungu wa, wa, wa Kiingereza wanazungumza Kiingereza. Kwa hiyo ni swala la soko na ni swala la, la mtu binafsi. Maana ile ni kampuni binafsi na kushauri watu kama hao uh, tunashauri lakini mapendekezo yako uende yasiyo mapendekezo ya wenye kampuni. Hmm. Ni kweli sana na kwenye mitandao. Mm. Naomba tu tuweze kusukuma hii siku ya Kiswahili Day tupate inshallah. Ah, Kiswahili Day kuna kuna wana kuna wakazi wa Tanzania wanaishi Kenya ambao wana kunialika kufanya Kiswahili Day. Kwa hiyo kama nitawezeshwa ku, ku kuwahi kujiunga ama kualikwa tena nafikiri mwakani mwaka huu hatukuwa nao kwa sababu ya mambo ya janga hili la corona lakini nafikiri mipango nyingine ikiekwa nitaweza kutangaza kwenye hizi uh, anga za mitandao natangaza kwenye writers guild watu wajumuike na Kiswahili day kieleweke Kiswahili day kila mahali duniani sasa sisi wacha nivutie ngoma upande wangu sisi wanawake tumepewa fursa tumepewa nafasi ikiwa wewe unakipenda Kiswahili unaalikwa kongamanoni unaenda kufanya nini ikiwa huwezi kutengeneza makala huwezi kufanya utafiti kwa sababu duniani binadamu huwa na nafasi na uwezo unaweza ukaona nafasi ukakosa uwezo au sivyo bwana 
unaweza kawa na uwezo ukakosa nafasi ikiwa umepewa fursa unajiuliza nitakwenda kuzungumza nini nitakwenda kufanya nini ili watu waone ninachokifanya ni chahadi wendi tu kakaa tunde hapana watu lazima waelewe labda watu wasikie wajue ujilio wako ni wa thamani unafanya nini kama uwezi kufanya nakala tengeneza hata hata nguo za Kiswahili fanya mauzo enda ukauze fanya sanaa enda ukembe mashairi enda ukasimulie visa fanya fanya utafiti wako fanya kitu fanya kitu ambacho sisi hatujakiona tu, tukipende sio kufanya tu makala na waswahili kwa makongamano haya wametenga na nafikiri kila kongamano tukimalizia huwa kuna usiku wa mswahili hapa ndio ngoma hapa ndio wanatakiwa wanawake wafungue wa, wa masikio yao waangalie mbele wasilale wasiseme ati wanaume ndio wanapoa fursa ku ikiwa uwezi kufanya makala kama wewe mwanaume na ufanye utafiti pengine kwa sababu huna uwezo ni kipi unaweza kufanya mimi nikiingia kwenye makongamano sikuwa hata sikuwa nafanya makala mimi nilikuwa naenda kuimba mashairi na sio kwamba nilikuwa najua kuimba nilijibidiisha na mtu anayejifanya bidii ana ana anafaidi na kiri. Na na na, na, na unge hivyo kwa, kwa sababu ya nafikiri wanawake wengi huwa wanauliza unapata hivi hizi na nafasi vipi huwa unaenda kuwasilisha nini wakati unajitokeza kule mbele unafanya jambo mtu akapendezwa anaweza kukuita kando akakualika kwa kongamano lingine ukapata fursa ukaenda kufanya mambo yako sehemu zengine ukapata mpaka cheo ukapata mpa, ukafunguliwa mpaka uka, ukapata nafasi za kuzidisha elimu kwa hiyo tusikae chini tu, tu tunaangalia tu tunaenda tunakaa tunaangalia eh kuna wazungumzaji wewe umeenda tu pale unajiuliza nimeenda kufanya kitu gani pale ikiwa umepewa nafasi unaitumia vipi hivyo ndivyo sisi wanawake hasa tunafeli bila sijui yuko Eh nipo nipo na kuelewa ni kweli na staili tushikilie kitu afadhali tuwe na kitu ambacho tunakwenda kufanya yani tuwe na mwelekeo na lengo ni nini tunapania kufanya katika mm, uh, jukwaa fulani ambayo tumepewa na kuelewa sana asante sana na tukiungana hivyo unajua serikali serikali katika kile nchi nafikiri haiwezi uh, haiwezi kutilia mkazo ama kutilia maana ni kitu ambacho tunasema tu na hatuna hatujaweka mikakati hatujapanga lazima muwe na kitu mkononi nikiandika proposal iweze kuona ha mna jambo la kufanya ni uwezo tu hamna wakawapa ule wakawawezesha mkafanya lakini kama mnasema tu hamna hata mpango inakuwaje sisi wenyewe tukishikana kama vile Kenya Writers Guild walishikana wakaona kuna haja ya Kiswahili basi ipo siku tukishikana tukitia kili zetu simamu kutakuwa na swahili de Kenya yetu hii mimi naaliko kwa majukwaa wa Tanzania naona haya kwa sababu sisi wenyewe hatuna hatujashika hatuna umoja mtasema hatuna umoja kitu kinachotuvuta sisi wa Afrika chini we are very soft centered tuna ubinafsi sana tuna kinyongo sana tuna wivu sana vitu ambavyo vinaturudishia nyuma tunafaa tuelewe hilo ni kweli nakubaliana nawe sasa tujiunge sisi sote tushikane twende tuambie serikali haya basi sisi ndio hii tumesema tungependa hmm. kuwa na siku ya Kiswahili Kenya na utaona tukisukuma kabisa tutafaulu wacha Mungu atujalie inshallah tuendelee na kazi Uh, mazuri anakuja nina imani ah yes sawa love you utaweza utaweza kanapo majali wewe haya sasa tutapa vipi vipi sasa kusema kila mtu sasa kwa aseme jambo alafu tutamalizia sasa na griffin niona pia umeriki nyanjui yuko on meriki nyanjui wewe ongea sasa hii maana kuna swali mimi niona kuuliza swali anasema nini hasa kinachokufanya useme kwa lugha ya Kiswahili ni lugha ya kibantu ilhali Kiswahili chenyewe kiliibuka kutokana na warabu na wabantu. Sijui kama huyo alikuwa nimeeleza swa, sana swali hili. <laughs> Wacha tu nirudie. Um, 
kinachonifanya niseme kwamba lugha Kiswahili ni lugha ya kibantu kwa sababu Kiswahili kama wewe unakielewa maneno yake na ya kibantu yanaingiliana haiingiliani Maneno ya kibantu na ya kiarabu yanaingiliana vipi haiingiliani yamefanya kukopwa maneno ya kiarabu kuingia kwenye Kiswahili sawa Mswahili pengine hayaweza kutamka maneno ya Kiarabu kwa sababu ya lafudhi yake. Akayatengeneza maneno kwa lafudhi yake na kuingiza kwenye Kiswahili. Amekopa. Kwa mfano, Waarabu wanasema mushkir. Waswahili hatuwezi kusema, kusema hivyo. Tunasema mushikeli kama bala hilo. Tunasema mushkeli. Maneno mengi yamekopo kwa sababu ya ujiliwa Mwarabu na kwa sababu walieneza dini kwa sababu hivi mtoto ukimzaa ukianza kumfundisha lugha ya mama ukimfundisha akiwa mtoto mdogo unamfundisha Kiswahili wakati anatimia umri wa kwenda shule kule anafunzwa lugha nyingine ya Kiingereza na masomo yote anafunzwa kupitia Kiingereza anaweza sometimes wakati mwingine akakuongelesha Kiswahili akichanganya na Kiingereza na kikopa maneno ya Kiingereza kwa Kiswahili ila tu we unaelewa ninachosema hivi ni kwamba Kiswahili kimejisimamia chenyewe kama lugha maneno ya Kiarabu na mwingiliano kwa sababu wao wenyewe si ndio waliwafundisha kuandika kwa hati za Kiarabu wakati wanaandika manuscript za Kiswahili waliathirika na lugha ya Kiarabu kwa sababu kwanza wakaisoma dini wakafanya biashara maneno mengi ya biashara ya kuhesabu hizi sarafu ni ya Kiarabu kwa sababu alifanya biashara ila Kiswahili ni kibantu kwa sababu nasema hivyo kilikuwepo ingekuwa hichi Kiswahili zamani hizo kikiitwa kiongozi hakikuwa kama kingekuwa hakikuwepo basi nadharia basi dhana yako ya kusema Kiswahili na Kibantu zilifanya kuzinduliwa kwa sababu ya Waarabu na Wabantu basi lakini kama tunaona likimbuko lake ni kutokea shungwaya kabla ya ujiliwa wa Mwarabu na walikuwa ni wangozi ambao ni Wabantu ni jamii ya Kibantu kwa nini tusisemi Kiswahili ni lugha ambayo imejisimamia na Kiswahili ni Kibantu Sijui kama nimeeleweka hapo. Mary. Ni kama hawezi jibu. Uh, Griffin alisema jambo. Griffin alafu Joy pia jambo la mwisho. Kila mtu Elias, Fanon, Edward pia na Adams. Adams karibu sana. Nimekuona leo hapa kwenye jukwaa na uwavute na wenzako waingie kwenye jukwaa la Kiswahili. Asante, nitakuja na wengi tu. Mimi mgeni kwa hivyo sikasema mengi leo. <laughs> Sijasikia mchango wako. Sasa hivi ndio unapata kusikia sauti yako. Nimetuma jumbe mbili ama moja hivi. Lakini nimezijibu. Nilikuwa Asante. tu sijasikia sauti yako. Asante. <laughs> Asante, Asante pia. Uh, ningependa kutumashukrani zangu kweli nimesoma mengi kuhusu historia na Fibia nimeeleza kwamba um, nadhania ya kwamba Kiswahili ni patanisho wa Kiarabu na Kibantu si kweli nimefahamu nime hayo na nina mai ya kwamba nitasoma mengi katika vikao vifuatavyo. Asante. Mm. Na usiche usi kusoma, usiache kusoma. Hata makamusi, sijui kama hata makamusi yenyewe yanasema Kiswahili ni subiri kidogo ni ni mwangalie. Msisema kwamba ni, ni, ni nadharia yangu pia nimebumbua theory yangu kusema Kiswahili ni kibantu. Nafikiri uh, kamusi hii Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili hapa wanasema ni lugha yenye asili ya Kibantu iliyoanzia pwani ya Afrika Mashariki na kuenea katika nchi za maziwa makuu na nchi nyingine duniani 
yenye muundo wa msingi wa mpangilio wa herufi za konsonanti vokali na konsonanti vokali cha msingi hapa nuelewe ni lugha yenye asili ya kibanzo kwa hiyo nasoma kamusi hii ni kamusi kwa hiyo si maneno yangu mie hata watangulizi wangu wanaelewa kwamba na wanatuambia kwamba Kiswahili ni kibantu. Kamusi gani? Ehe, this is gone. Asawa basi pale kwenye comment section nimeacha widicate maisha kitendo cha Kiswahili naona uh, Edward atakao Edward Edward wanasema jambo Mhm Edward Jambui nashukuru sana kuna mwanzo mwanzo wa mkutano kuna mtu aliuliza je wazungumzaji wa Kiswahili ni wangapi na ningependa kusema kwamba kutokana na tafsiri zangu ambazo nimefanya ni kwamba wazungumzaji ni takribani milioni 15. Sio kwa hivyo hao ni wazungumzaji wengi zaidi. Na ningependa pia kuongeza wakosema kuwa Kiswahili ni lugha kongwe. Ni lugha ambayo inazungumzwa kama alivyosema Tibia ni kitambo kwamba inazungumzwa Kenya na Tanzania, Burundi, Rwanda, Msumbiji, Afrika Kusini, Uganda, Ethiopia gazija sehemu za Oraguni kama vile Dubai na Oman. Huo ndio mchango wangu na shukuru zaidi kwa kazi yenu kote. Umesema asilimia ngapi Edward? Nimesema wazungumzaji wa Kiswahili ni, mm -hmm. ni, wa, ni takribani milioni 15. Nafikiri ni zaidi ya, kwa hiyo hatuwezi kuweka ta, takwimu zilizo kamili kwa sababu kila siku watu wanaendelea kujifunza Kiswahili na watu wanaendelea kuadopt Kiswahili. Kwa hiyo itakuwa ni zaidi ya hamna ithibati ya kusema kusema kweli imefikia asilimia kwa sababu inakuwa na watu wanaendelea kutumia na ku, kuitambua. Na nashukuru, nashukuru. Mm -hmm. kama hakuna maswali mengine, maana naona muda umeshapita. Nafikiri sijaona swali lingine hapa. Unalo lengine? Ni kama swali ya Meisa. Mimi kwangu ni nikushukuru tu unajua mimi pia nina tatizo la kuzungumza lugha ya Kiswahili kwa ufasaha, lakini tukiendelea hivi mwisho najua nitakuwa na ufasaha kabisa. Tunashukuru sana. Kwenye wiki yetu tumeanza kitengo cha Kiswahili. Nimeacha pale link, siji pia link itoje kwa Kiswahili. Nimeacha pale kwenye comment section. Lakini ukitaka pia uweze enda kwenye kwenye website yetu utapata utapata ama uweza tu reach out kwetu alafu tutakutumia link. Alafu mengine tutaongea nao Fibian. Sasa siji kama kuna mtu ana jambo lingine ama tumalizie hapo. Na tumai sijafungia mtu, hatujafungia mtu nje. Ama wewe basi utombe kitu cha mwisho, maybe utuachie utupatie set goal tufanye kitu kama assignment hivi. Najua. <laughs> Niliwapa assignment ya kwanza siku ya kwanza nikamwambia watu wanunue makamusi. Sijui kama walinunua sijaona hata mmoja amenionyesha ame kamusi. Nikasema wakaniuliza vitabu vya kusoma, sijasikia mtu akitaka kuni, kunisomea hadithi ya yoyote kitabu chochote sasa sielewi namna gani ila nitampa assignment uh, wiki Na, ya manake baada ya wiki moja tutakuwa tena na kitengo cha Kiswahili kwa hiyo nitampa assignment wiki ijayo kwa group ya WhatsApp WhatsApp sawa sawa hmm. Adam soko sema jambo Adam dogo tumempoteza pale uh, na, na, nafikiri ni hivyo wengine naona wote wamenyamaza tu wamesha umesha ridhika uh, wamesha ridhika asante sana kwa wakati wako asante kwa kila unajitolea kutufundisha wajua watushika mm -hmm. mkono tu tuashukuru sana kaita sgil tuashukuru sana asante uwe na siku njema ni tu tu dhuru kwamba nilichelewa mitandao tena uh, uh unavyozidi kuendelea nafikiri nitakuwa na uzoefu kwa hiyo sio shaka 
Ah, nimeshukuru sana pia na kwa huruma zako na subra tutazidi kikao kingine panapo majaliwa kwa heri kwa heri kwa heri kwa heri kwa heri ya kuonana kwa heri kwa heri alias muhati Fanon pia kwa heri. Mhm. Hata mimi nitaomba kuondoka sasa. Kwa heri. Haya, sio tatizo. Nafunga kikao. Sawa. <laughs>